что-то вроде идет, блин. Ну как-то так себе. Здорово. Понять, лагает, не лагает. Че андроид буду ботать? То, что я уже делаю несколько стримов назад. Если связь меня не подведет, короче, ладно. Все, музыку закончили. Вот у меня приложение, ссылочка на него в описании видоса текущей трансляции. На прошлой трансляции я его сделал. Силофон прикольный. Сейчас я пойду дальше, буду следующее приложение писать. Где же у меня этот layout? Вот он. расходиться все лаги починим все поправим все пошла жара у нас на поиске дня сегодня квизли раб что за квизли раб And the second big thing is the key to designing more complex applications in the future, namely how to structure code according to a design pattern called the model view controller, so that by the end of this tutorial, you'll be able to understand what the model view controller pattern is and how to use it. So let's take a look at this app. At the top, in big white writing, you have a... Короче, не просто приложение, а на примере него я должен изучить MVC pattern. Model view controller. Statement. And at the bottom, there are two buttons where the user can say that this statement is either true or false. And there is also a yellow progress bar at the bottom that will display how far the player has progressed in the quiz. Викторина, квиз, короче. Модная тема у нас тоже. По Руби мы с нее начинаем нашим приложением учебное. And each time the player submits an answer by clicking a button, they will see a toast message informing them if they've got the answer right or wrong. If they've answered the question correctly, they'll see the text view at the bottom right show an increase in their score. Once the player has reached the end of the quiz, they will be greeted by an alert that informs them that the game is over and shows them their final score. At this point, they dismiss the alert and close the application. So even though our little app is modeled on the kind of questions you might encounter during a pub quiz, quiz apps are actually one of the most popular ways to generate revenue from the app store for independent entrepreneurs and developers. And the reason is, is that if you have a expertise in a specialty field, say building regulations or surgery or financial analysis or law, then you can create a quiz app that helps people study for a certification or exam. In other words, if you have industry knowledge and can create a question bank, then you can make a quiz app that will help people study for, say, a bar exam or a medical exam. And this is a pretty straightforward way to create an app with a clear value proposition and start generating a revenue on the app store. Well, I can't wait to dive right in, so let's get started. As with all of our later apps, the first step is to head to GitHub and download the Skeleton project. Now, previously we've imported a project like this. We've clicked on clone or download and copied the URL to our clipboard. And then back in Android Studio, we went to BCS, check out from GitHub, paste it in our URL, and then hit clone. So you can open the Quizler stuff.
Напрямую с гитхаба, короче, затянем сейчас. Так, токен. Стоп, какой токен? Я его вел. Гид. А, просто гид репозитория. Да тут смотреть особо нечего. Вот если кто-то вот в предыдущих стримах, кто вместе со мной повторял, есть какой-то смысл. А так, ну смотрите. Я этот код на GitHub потом выкладываю. Проще там посмотреть код мой и к себе скопировать просто. Его изучить, повторить, там, я не знаю, пройтись по нему. Кстати, а... Маринка, ты смотришь онлайн, а? В записи смотришь. Я наблюдаю за тобой. Так, все, открылся у нас приложение. Нет, я не люблю вот такую вьюху, люблю. Оп, сердце. Джава, во. Угу. Заготовочка, короче, для нас. The project exactly like this. But there's also another way I want to show you. You can actually download this entire project as a zip file and then open it in Android Studio. So follow the link below this video. Hit. Да, понятно, да. First, let's open the strings XML. In here, we've got all the text that will be displayed on screen. This includes the text that will be displayed on the buttons, as well as the feedback that the player gets when they've answered the question correctly or incorrectly, along with all 13 quiz questions. Now, one thing you'll notice in the quiz questions especially are these backward slashes. And these precede any single or double quote symbol. And that's so that the single... Так, ну покажи нам строчки свои values. Тын -тын -тын. А, он прям массивом question. Чпок-чпок-чпок. Окей. Упс. Or double quote symbol. Next, let's check out the layout XML file. Так. Угу. У нас текст view. Два баттона внутри линейер лиаута. А это все relative layout. А, и прогресс бар еще внизу они впихнул. Угу, нормально. Прогресс бар. Лайот, алайн, парант, ботом, парант, лефт, парант, старт. Парант, старт, не, не помню уже, что такое. Текст ю. Это скор. И он тоже парант, энд. А это вопрос сам. Парант, топ. По горизонтали по центру нормально потом линейный layout он воткнул gravity center above поверх скоро угу. поверх вот это наш скор он обав него угу. и button пум 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 Gravity Center, Orientation, Horizontal. Ну все, да. Баттон слева, справа, друг за другом. У этого баттона... Так. А, вот ID True Button. Все, окей. And here we see the true-false statement being displayed in a text view called question underscore text underscore view. And the score being displayed in a text view simply called score. The two buttons are called true button and false button. And the progress bar is simply beautiful apps and much, much more. Now let's open oh, the main app and that you check out our app design module if you'd like to know more about color theory, typography, and all these resources that are available to design beautiful apps and much, much more. 
Now let's open the mainactivity.java file. In here, I've added a couple of to-dos. And again, these act as markers where certain bits of code should go. And I've also included some code that's currently commented out. And this is to save you some typing later on in the project. In the next video, we're going to link up the elements in the layout to the Java code and also discuss a programming concept called casting. I'll see you there. As with all of our late... In this video, we will start to link the elements in the layout file to the Java code, and we will start with the true and false buttons. I will also take this opportunity to talk a little bit more about a programming concept called casting and show you where this mysterious find view by ID method that we use all the time actually comes from. So if you remember from the Dicey tutorial, linking the views in the layout to the Java code was a three-step process. First, we have to create a variable that will hold the layout element. Then we will find the appropriate element from the Так, ну идея понятна. Call it mTrueBun. Inside the onCreate method, we will create the link. in order to make a quiz app will be specified in the code between these two curly braces. Okay, so our main activity is an Android activity, and that means it can do all the things that an activity can do. Давай касть, э, идея. Угу. Ты лишь идея. Какое счастье просто. Какие ребята молодцы. Одно удовольствие просто. Сидишь. Грязная работа за тебя все делают. Так, а мы закастили, что он хочет нам сказать? So let's pull up the Android API reference documentation for the activity class in order to check out this functionality. At the top, we have a description. No. And then we come to a table called public method. This is quite similar to what we saw with the sample class. Scrolling down, this is where we also find the find view by ID method. So it turns out that similar to how the load and play methods belong to the sample class, find view by ID belongs to the activity class. If I click on this link, I get a more detailed description. And this is where we find out that find view by ID finds a view identified by the ID property from the layout XML. And we can also see the type of output of find view by ID. Так, ну понятно. Короче, у нас он create принадлежит тихо. Какой-то шут. А вот он create у нас это наследник activity. У activity есть find by id, потому что она умеет. Ага, все понятно. Вот у нас Android манифест. Вот она у нас объявлена. И layout. Здесь где-то должен быть layout. Должен быть, должен быть. Или не должен быть. А, ну пофигу, он все равно все адишники элементы, которые у него есть, он складывает в вот этот namespace R. Вот. ID to button. Ну-ка, давайте сходим сюда. А, это у нас нам в layout вернул. Все понятно. На on create мы их назначаем. 
они у нас члены этого поля объекта, короче. Так, ясно. In fact, the words you can't always cast one type into another. For example, I can't simply convert a but progress bar for only or the same hierarchy. And you can see this hierarchy. Now there's actually some rule rules around casting. Object, view, and text view are. Так, сразу давай, что у нас есть тут на активите? Прогресс бар, кнопки и текст view. Текст view у нас initials нет. Question one. Не понял. Айтишник какой? Ты 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 ты. Question text view. Все понятно. Текст view, поди, да. Question текст и прогресс бар неужели вот красавчик точно так же мы фигачим м прогресс бар естественно это у нас скорда и закастить нужно это прогресс бара не не скоро скоро это текст view прогресс бар про ты где прогресс бар а, он у нас понял а текст ю это у нас кор крейт филтом скор текст вот пока а здесь закастим стрим начался недавно я сейчас в чатик нет в чатик не продублирую смотрите какой я код просто скачал и сейчас с ним работаю потому что почему-то ютубовский чат портит ссылки вот на экране видно да всем У аккаунта вот такого публичный репозиторий вот такой вот так что у кого есть android studio можете скачать поставить и прям сейчас тоже ковыряться вместе со мной так какие вопросы если по ходу есть про java про android про что угодно на тему этого стрима android java мобильная разработка пишите в чат где взять музыку не знаю, я обычно брата прошу написать, или у него есть готовая куча треков, беру оттуда. Почти вся музыка, кстати, на нашем канале, это мой брат написал. А вообще в YouTube Copyright Free, вводите YouTube Copyright Free Music, и почти любого жанра можно найти кучу треков, от классики до современных каких-то. Они, конечно, порожниковые, кроме классики большинство, но если покопаться, можно что-то годное откопать. Так... На чем я остановился? Мне все перемены надо задать. Прогресс бар, прогресс бар. Это у меня прогресс бар. Пум, пум, пум. И текст view. Армек Султанов, привет тебе. Приятно. Мне не жалко. Так, пам -пам. прогресс ба, так, кьютек, кошен текст, вот он. Не закастить нужно, правильно. Во, закастили, так, все откопали. Угу, ништяк. And here's the solution. We create a member variable called and false button, and then we use find rules for casting in order to convert objects of one type to objects of another type. In the next video, we'll... так пошли next video.
In this video, we will set some listeners on our buttons and display some toast messages. A listener is a component that will report back if a certain event has happened. In this case, the event that we care about is a click or a tap on our true or false button. A toast message is the message that appears at the bottom of a screen and it looks something like this. Setting a listener on a button should be somewhat familiar since we did this already in the Dicey app. Remember how we set an on-click listener on the roll button so that it can detect when it is being tapped? When we set a listener this time around, we'll dive a bit deeper so that we can make better sense of this convoluted syntax. You can set an on-click listener on any component that's a view. So looking at our hierarchy in the documentation, we see that our button is a view and a text view is a view. So you can set an on-click listener on either of these two components. Now let's see what the Android documentation has to say about the set on-click list listener method. Так, мы на кнопочке здесь должны листнеры повесить. True button. If I scroll down to the public methods of the view class under the Android API reference, I can find the description of the set on click listener method. Так, ну что мы зависаем так неожиданно? Это елки палки. And here we see that the set on click listener method requires just a single input namely the on-click listener that will be attached to our button. Previously, what we've done is we've written all this code in one go. This time, we're going to split it up to make it more clear what's actually going on. Here's how. First, we create a variable. For that, we need a type. The type is view.onClickListener. And then, as always, we need a name. Let's call it myListener. And now we set myListener equal to something. Now, to create the actual listener object, we need that keyword new followed by what we want to make. I'm just going to type on and let autocomplete insert the rest. And let's not forget the semicolon at the end. Remember, when the listener actually detects a tap, it reports back by firing the onclick method. In programming jargon, that's called a callback. This is also the language you'll see used in the documentation. For now, let's have our listener just print a log message when it detects a tap. Okay, so now we have a brand new listener and we've specified what it should do when it detects a click. All we have to do now is set the listener on the true button with the Ну понятно, мы назначили слушателя, событий. Так что так, вообще вот здесь надо create constant field tag. Вот тут вот. Не понял, почему у меня с одинарными кавычками. Во. Все, назначили. Давай, мы поняли, мы про листнера уже Except видели в прошлом уроке. Давай дальше. On click listener, right? This is actually a very Java way of writing code. And you'll see code like this in quite a lot of the documentation, as well as in people's projects. The reason why people follow this convention of creating components that are anonymous is because these things won't be used anywhere else in the project. This is exactly the case with our onclick listener. The only place it will be used is on the end false button. And that's why the onclick listener doesn't actually need to have a variable <laughs> the text that the toast message should display. And finally, the duration, or how long the to toast message as well. Let's go to the onclick. Маринка, ты наконец подключилась. Да, я в принципе не хочу разбираться с этими клик-листнерами, я хочу быстрее просто приложение закончить, потому что мне интереснее дальше продвинуться, когда уже будет повод применить вот эти все архитектуры MVVP, MVP, даже не MVC, вот на котором он тут намекает. А в принципе можно на самом активите, да. Но эти свитчи тоже нафига их делать, какой смысл? Я не вижу тут преимущества особого. Так, он тут хотел показать, короче, анонимный класс. Поскольку нам не нужно, не нужна эта переменная. Давайте ее запихнем. Угу.
Ну что сразу беспонтовая? Не боги горшки обжигают потихоньку. Сначала беспонтовая. Все в ваших руках. Так, он тут тост делает. Окей. Давайте тосты научимся делать. Зачем переменную вводить? Сразу мы тексты погнали. Get application контекст. Интересно, если другой передать. Опа, о, Unicode смайлик вставит, он какой-нибудь, например, там. Вот так вот. Ну-ка, интересно. Что он скажет? Toast land short. Land short. Окей. Okay. Ну и та же ботва, короче, на фелс. Маринка, я бы про, про архитектуру рад рассказать, но я хочу к ней плавно сам подойти, потому что я знаю только в теории, что такое MVP и MV. Потому что особо кроме мобильных приложений я не встречал, что где-то она широко применяется. Ну, там своя специфика. Так, true button, false button. Так, listener мы навесили. True – это false. как он справится с обезьянкой например такое все навесили что он хочет там based set an on click listener and made sense of some convolutions that are used only once in your project finally we've discussed what toast messages are and why they are useful and how you can create все понятно чувак спасибо Так, ладно, пока он там грузится, надо запустить же, что париться-то. Не понял. А, 8.0. Ну, давай на виртуальном. Марин, ты что, на поправку идешь? Как самочувствие? Данила, отличное замечание. Я забыл вызвать шоу. Тост я состряпала. Шоу показать забыл. Конечно, он не появится. Мы make текст вызываем метод класса. У класса тост. Все правильно. Это класс. Как он? Господи, я забыл уже в Java, как это называется правильно. Короче, метод класса. Что тут думать? Запускайся, запускайся, детка, 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 запускайся. Пум, пум, пум. О, понеслось говно по трубам. Статический. Браво. Данила, именно что создали? В результате выполнения метода MakeText вот это все выполняется, получается объект. У него уже метод, дергаем метод show. Да нет, у меня просто здесь образ был как бы не разогретый. В смысле он в следующий раз быстро будет запускаться. Я не знаю, я вроде его уже он не запускался. Ну, пойдем пока дальше. В этом видео я покажу вам, как создать свой собственный класс. Это будет использоваться как блюпринт для одного или фальшивого. 
right click on the Quizlet folder under Java and select new Java class. Call it true false and click OK. This class will Ништяк, архитектура поперла. Пэкэдж надо переименовать, блин. Вот это я. Ренейм пэкэдж. Данила, а, собственно, подробнее метод вызывайте просто у класса, а не у объекта. И метод принадлежит всему классу, ему доступны поля только поля класса, а не объекта. И для того, чтобы его вызвать, вам не нужно иметь ни одного экземпляра этого класса. То есть, грубо говоря, в рамках одного процесса, если у вас класс один, то его статический метод, он тоже единственный. На, всю, на весь ваш процесс. Так, что это у меня тут подвисло? Will be our template for any quiz question. And this template will have to hold two pieces of information. The first is the question text of a true or false question. Марин, зачем генимошен? Ты что? Генимошен не нужен. У меня уже третья студия. Они здесь нормальные уже этот. Ну как он? Короче, с интеловской этой приблудой быстро все запускается. Это первый раз он когда стартует сырой образ. Он его долго разворачивает. А в принципе он уже точно не медленнее, чем Джинни Моушен работает. Я думаю, Джинни Моушен даже у меня не стоит. Это уже все. В прошлом те времена они нормально сделали эту виртуальную штуку. Так, пробуем тосты. Чпок. И не понял, где тост. А, я... Это еще когда Данила не заметил мою ошибку. Давайте пере... пересоберем. У меня, походу, Android Studio зависла. Хотя насчет Genie Motion я могу нагнать. Если ты сравнивала третий Android Studio и Genie Motion по скорости и удобству, то напиши. Всем полезно будет узнать. Бугага, у меня Android Studio сдохла. Перехвалил. JetBrains, конечно, молодцы. Но бывает и на старуху проруха. Хм. На самом деле это... Впервые так она наглухо зависает за очень долгий срок, что я с ней работал. Короче, он делает класс для TrueFells. Честно говоря, хреновый класс, и имя для класса хреновое. Но ради простоты я понятно, почему он так делает. Да, важно доверять ощущениям, согласен. Аудиокнигу сейчас, короче, слушаю. Ну, уже дослушал что-то про, в общем, там про трейдеров. Очень прикольно. Выяснили, что трейдеры, ну не только трейдеры, вообще люди интуитивно, очень многие паттерны улавливают еще до того, как это дойдет до сознательного уровня. То есть наши инстинкты очень хорошо могут угадывать разные какие-то, предугадывать события, даже когда мы этого совсем не осознаем. Так, он мне не то приложение открыл, Open Recent, вот. And the second is the correct answer to this question. We're going to hold on to this information within two member variables. The first member variable will be for the question. Что он хочет сделать еще раз? False question. And the second is the correct answer to this. 
question, текст и правильный ответ. Но тогда это не true false класс, это класс просто question. Пойдем в разрез. С авторитетом. Question, текст и correct answer. Значит, ну, текст он, наверное, в виде строки хочет держать. И правильный ответ. Интересно, что он в виде правильного ответа будет. А, нет, он прямо айдишник андроидовского компонента. Ага. Boolean true-false, ладно. Ой, я забыл все шорткаты. Сейчас бы мне так идея быстренько чпок-чпок накидала это все. Ну ладно. The only thing keyword followed by the name of my class, true false. And there I'll have to specify two inputs. The question resource ID is Valentine's Day is I have to okay. specify two inputs. The question. А как он это хочет сделать? Допустим, я пытаюсь понять его логику. Он create. А, он с первого должен начать, правильно? Первый же надо показать. Блин. Фак. Теперь мне это все нужно заменить. Бэка через где? Тын -тын 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 -тын. Реплейс, короче, нормально. Да рано вообще париться с адаптацией про другие экраны. Так, question. Сорян, тут иногда что-то... Так, стопы. Про... Падает и нет, но сейчас на самом деле я вот квешн только пишу, ничего такого оперативного не происходит. Don't worry, как говорится. Квешн uh, ID, как он нашел? R.ID... Нет, R values. Strings. R string. Квешн 1, да. Answer is true. Uh, вот интересно. Где тут вообще хранится информация? Mm. Hmm. <laughs> Забавно. 
question resource ID and the correct answer, which is either true or false. That question text is Valentine's Day is bad. So in Tangsi, to create a new random object, we'd have new followed by the name of the class, namely random. In contrast to our true or false question, the random object didn't require any inputs. So there was the entire onclick method should do. To create our true or false quiz question, we have to specify two things. The resource ID pointing to the true or false question and the correct answer to that true or false question. So one thing you might ask is, why does the resource ID preceded by this capital letter R? And the reason for that is that Android Studio creates a special class that is continuously up drawable or string. Or like both M question ID and M answer and click OK. Your true false class should now look like this. Так. Хм. Ну, getter setter, короче, сгенерил. Давайте сгенерим. Create getter. И setter. Нафига setter, ну, допустим. Get setter. Все, ноги не били. Непонятно, что он дальше с этим хочет делать-то вообще. In the next video, we're going to talk about the model view controller design pattern and how this true false dot Java class relates to the bigger picture. Or r dot string dot question one. Now that we've stalled, you can use the r class to access any of your resources by its type. Ничего не понял. Ладно, идем дальше. Пам 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 пам. А, юмор. Окей, посмеялись. In this video, here we're going to talk about design patterns. A design pattern is a proven solution to a common problem in software engineering. To use a real life example, early man has always had the need to stay warm and will have developed improvements on MVC PC until eventually you end up with the modern house. It's sturdy, well insulated, well lit thanks to windows, and it's got running water так, and a fast internet. Понятно, давай дальше. Угу. Маринка, ты там еще? According to the same logic, the Java code can and should be split into different files according to what the different code snippets. Логично. Ну давай, э. Building web applications with Ruby on Rails, but also as a way of building apps for Android and iOS, as well as in many other use cases. So let's talk about the components that make up the MVC. The M stands for model. This is the bit that manages the data. The model is not the data itself, but it's the code that's responsible for creating being displayed on screen and don't have to be fetched for a second time. After the controller has checked that your request is appropriate, it will send a message to the model request. The model is like the storeroom manager that looks up the information, but it serves the view only the five that the view can display on the screen at the same time. Now, since all this is quite abstract, let's use a real life analogy to illustrate the MBC design. Those dishes get passed over to the waiter, our controller, and the waiter can take orders and serve. No, господи, no, понятно. Having received the request for pancakes from the controller. Так, код покажи, код покажи. Activity.java file, which is our controller. 
The true-false class, on the other hand, is our model. It provides a structure for a single true or false question, which contains the question text as well as the correct answer. So what are the advantages of using the MVC pattern? First of all, it provides a Кода не увидим. As a customer in the restaurant, you can't just By splitting up the code by functionality, it allows developers or about different design patterns and what problems can be solved by using them object-oriented software. Mm -hmm. That said, other... А кода-то и не было в этом уроке. In this episode, we'll talk about adding our database of questions to our app. Since we want to keep things simple and don't have a fancy cloud database for our app yet, the questions have been hard-coded into main activity. Now, this isn't best practice for apps that you'll release on the App Store, but for now, this shall do. Also, that way I can save you a lot of typing by including the code. Я понял. У нас все захардкодили тупо в коде наши вопросы. Ну, в общем, можно было догадаться с самого начала. Так, массив вопросов. Только это все нужно теперь... Как это выделить? Шорткат не работает. Command Shift. Ах ты, черт. Блин. Не, я зайду в ходки и посмотрю специально, потому что иначе нереально это. Кима, о. О, select all occurrences, control command G, control command G, так, control command G, о, ништяк, упс, command G, control G еще, Живо. Yes. Короче, он тупо захардкодил. Половина в стрингах у него лежит, половина а сами данные об ответах здесь. Дико, ну ладно. Сойдет. Тогда current question. Это M question bank. банк а вот для чего ему рандомайзер нужен был next int до question bank size логично Далее здесь нет никакого курса. Это стрим. Вот сейчас я приложение пока не сделал, не закончу. Это примерно час. 
Надеюсь, что быстрее, кстати, потому что уже дело-то ближе к развязке. Все, я понял, что он хочет сделать. In fact, we are creating the true-false objects at the same time that we are creating the array. We are calling the true-false constructor a total of 13 times. Each time. А до конца вот этого курса, который я прохожу, там достаточно много. Я не, буду, я не буду его весь проходить на стримах полностью, как бы. Это, ну, и не тактично по отношению к этому курсу, и вообще не нужно. Я сейчас вот на простых немножко по... вспомню вообще, что такое Android. А если следующий стрим будет, то я уже возьму что-нибудь посложнее, ближе из конца курса, наверное. How do we display the questions from our question bank? Namely the questions that we stored in all the 13 true-false objects. First, we have to get these questions out of the question bank. And the way you get something out of an array is by its index. If we wanted to extract the first element of the myInt array, we would simply write something like this. myInt array, square brackets, zero. This gives us the first element. The question bank, square bracket. Так, я понял. <смех> Во-первых, вот это вот нам вообще не нужно здесь создавать каждый раз новое. Во-вторых, по клику. Нам нужно тупо идти к следующему вопросу. То есть mq text view set set text и вот этот вот не то говорим а question bank да и get question id его мы типа так задали ему текст код дублировать придется а. ладно что этот парень нам предложит now remember we didn't store the question text as a string of characters we stored it as a resource id using something like r dot string dot question one we also get question id then we can use that question variable inside set text instead of birds are dinosaurs. And the reason we can do this is because the set text method accepts both the string of characters as well as resource app. This question turns great. And Android Studio informs us that first question is never used. So let's delete this line. Now the first part of this code fetches the true false object at the value of m index. The value of m index at the moment is zero. So it fetches the first true false object in the array. And the second part calls get question ID on the true false object that we just fetched. You can see how chaining this code together is very, very similar to what we did with он даже не рандом, но порядка что ли хочет. Ну давай. Calling dot show on the toast message. And now we're going to modify that question variable. At the moment, the question variable only lives inside the onCreate method. But we'll be adding other methods to our code soon. So let's create a new member variable called mQuestion. Now we can replace the local question variable with the mQuestion member variable. Lastly, let's tidy up the listener on the mTrue button, because we don't really need this extra myListener variable floating around. Let's follow the same pattern as with the anonymous listener on the mFalse button. Great, that's all the tidying up we need to do for now. In the next video... Question, no, 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 no. Да пофигу, в принципе. Ладно, давай.
так как ты предложил текст views set question bank index set question id текст задали а тут ты что хочешь копипастить ну ладно I'll show you how to vote. Так. In this video, we will write the code that moves the user on to the next question when they submit an answer. To do that, we will create a new method in our main activity.java file. This method will just do a series of tasks and return no output. Hence, the return type is void. Я кажется догадался. We're going to add this method just below before I show you the solution. Update question. Index. Okay. And here it is. Just as before, we're grabbing the true false object from the array at the value of m index. And then we're calling get question ID on this true false object. We're storing that result in the variable called mQuestion. And finally, we're setting the text on the mQuestion text view using mQuestion as a parameter. Now let's delete the code inside the onClick methods. It's time to update the question displayed instead. How do we do this? Simply call the updateQuestion method inside onClick. Now every time that the buttons are pressed, our index will increment, the new question text will be fetched from the question bank and then displayed on screen. All right, so let's run the app. Great old build running. Типа мы меняем текст, окей, все это понятно, да. Так, а что тут за ошибки? Что тут за ошибки? Вот это что такое? А, черт возьми. Да. Все, запускаем. быстро а нет там только еще сорян короче запускаем Что за гребаные нотификации? Они меня бесят. Видите, в бане. Дичь. О, вы повторили код, да? И у вас запустилось. Да вы красавчик. Угол. Что-то он не дружит с этим девайсом. Тварь такая. Может быть его... Play Store. А, я сделал образ с Play Store. Наверное, из-за этого. Мы его в бане. Nexus 4. Во. Все, такой будет девайс. Nexus 6 Images. Ice cream sandwich. Да блин, не все скачаны, ну фиг с ним. Ладно, запускайся, чувак.
Что за ошибка такая вонючая? Да, кто-то прав был человек, который сказал, что после обновления студия себя плохо ведет. Стоп. С Google Play у меня вот что есть. Семь. 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 Не понял, ты что я? Семь. Один. Google Play. Emulated, emulated, quit boot, device frame, uh -huh. finish. Так, давай тыка запустись у нас. Здравствуй, Хэнкок. Хэнкок. Да. Ну, пойду как раз чай налью. Музычку поставлю пока. Пять минут перерыв.
что-то он как-то вообще все просто намертво наглухо так давай ты отсюда иди Нет, уберись отсюда, уберись, уберись. Прям я сглазил эту студию несчастную. Андроид. Рожай, рожай уже, рожай, ну. О, бэкграунд. Все, а ты давай вообще, давай ребил тебе сделаем. Все, сбилдился, давай, запускайся. Че? Где девайс-то я? Ну, другое дело. Так, не хочется Джинни Моушен этот ставить. Что происходит-то у нас вообще? А, во. Угу. Все. Работает. Переключает. Отлично. This is our last true-false question in the question bank. What do you think will happen when I press the true button now to submit an answer? Kaboom! Our app crashes. We've written a bug. Now it's time to Sherlock Holmes the cops. Go to the log cat in the Android monitor 
and pull it up a bit to make the window bigger. There you should see a big blob of red tape. Олег, даже если ноль зрителей это успех, это я для себя делаю. И только по просьбе нескольких человек я продолжаю это стримить. Могу, в принципе, не стримить. We've reached the end of the 13 question quiz. There is no 14th question. Essentially, we've jumped one too far in our little game of array hopscotch. So then the issue is, how do we prevent M index from assuming a value higher than 12? And for that, we're going to use a little bit of math where we calculate the remainder of a division. The Java character for calculating the remainder is the percentage sign. 1. Modulus 13. What happens? The M index variable starts out with the value m index is equal to 1, and we get 1. x will never be larger than 12. And we are guaranteed that we never get this out-of-bounds error again. Now let's make one final... ...notification. I don't really like having this hard-coded number 13 sitting right in our code. And the reason is, is that if I decide to change the number of questions in the question bank, что-то мне это приложение вообще не нравится, как оно задумал, как оно реализовывает, какое-то говно, какой-то массив вопросов в коде пипец. С индексами тут устраивают какие-то выкрутасы. Для порядку закончим уже с этим и дальше будем что-нибудь интересное у него искать. I have to remember to change this 13 to the number of quiz questions too. This is bad. Chances are I won't remember. Chances are that there are a million other things I might have to remember, so I'll forget about this dependency. Let's make the life of our future selves easier by calculating the remainder based on the number of quiz questions in the question bank. To do this, we simply type n question bank dot length and this will always give us the number of okay m question bank elements in the array now let's run the app again and check if it still crashes haha looks like we're all good in the next video we'll write the logic that checks the answers submitted by the user against the correct In this video, we will check the answer that the user submitted by pressing one of the buttons against the correct answer associated with the question. Let's package our answer checking logic into a new method. Let's call this method check answer. Check answer will take a boolean as an input. Так, понятно. Now we can get the answer that is associated with this true-false object by simply writing dot is answer. Why can we do this? Because we have previously auto-generated this getter method in the true-false class. Now that we've gotten hold of the correct answer, we'll want the program to run a different course depending on if the user's selection matches the correct answer or if it does not. And for that, we'll use an if-else structure. We'll type the keyword if, followed by some parentheses, curly braces, and then the keyword else, also followed by two curly braces. The condition that we'll check goes into parentheses following the if keyword, and that's checking for equality between the user's submitted answer and the correct answer. 
for the user submitted answer, we'll simply use the methods parameter, user selection. Remember, this is a placeholder and we'll get a real value later on. Ну, короче, если answer совпадает с текущим вопросом Then we type the double equal sign, which is so we'll write toast dot make text get application context. Зачем ты нам toast лепишь? Давай уже эти. Then the if branch will be taken. As we'll show them the incorrect toast. А он заготовил специально correct and incorrect. Otherwise, we'll display a toast. И что ты какой? message reading wrong. So Oh, пошла жара. Нет, не пошла. Сейчас пойдёт. А, черти. Черти. Жопа. М да. Ну извиняйте, хлопцы. So let's add check answer to the true buttons on click method. If you see any grayed out code like this, simply click on it to expand it. Here's where we call the check answer method. Since the true button was pressed, the user selection in this case should be equal to true. And for the false button, we'll also call check answer, but in this case, the user selection should take on the value false. This is starting to look pretty good. So here's a question for you. What if we had written our code like this and called check answer after having called update question? Would our quiz app still work? Have a play with it to see how this would screw up our checking logic. In the next video, we'll add the code that keeps school and increments the progress bar. I'll see you there. In this video, we'll be adding the code that keeps school, tracks progress, and shows it to the user. Looking at the activity underscore main XML, не совсем понимаю, почему он говорит про MVC паттерн, если у него все в одной портянке кода. Тут, допустим, у нас данные, окей. Наша activity это контроллер, на он create ее, она себя создает. Создает, создает, создает свой экземпляр, прописывает кнопки и score text view, progress bar, and progress bar. And now we link them with find view by ID. To track the user score, we also need progress bar. Then 
another remember variable. Let's call this variable m score. While m index is increasing by one for every question that the user answers, m score will only increase for every question that the user got right. But every time that the user answers a question, we want our progress bar to fill up bit by bit. We'll store the amount that the progress bar fills up as a constant. To create that constant, we'll use the keyword final, and we'll call this constant progress underscore bar underscore increment in all caps. And we set the value of this constant equal to eight. When we update the question on screen, we want the progress bar to fill up a little bit. So let's put that code inside the update question method. Here we are telling our m progress bar to increment the progress by the value of eight out of 100. So now our progress bar will fill up a little bit every time the user presses a button. Let's run the app and try it out. It's underscore bar underscore increment in all caps. And we set the value of this constant equal to eight. Почему восемь? Ну ладно. Гуёвый. А, ну видимо на восемь пикселей. Так, 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 так. Юзерскор. Юзерскор. When we, so now our progress bar will fill up a little bit. Анкермен. Во, апдейт квешн. Угу. А, о, как интересно. Угу. Ништяк. Типа мы с каждым кликом он у нас туда-сюда. Тын. Тын. Начинается. В чем проблема? Э, активить не так. Раз, два, три, четыре. Next question, next question. Все, зашибись. Давай работай. Так, заработала. Ром. Прогресс бар, главное, растет. Растет, растет. Угу. Все. Что и требовалось доказать. Every time the user presses a button. Let's run the app and So let's fix this by moving this code below the part where we create the is round up to the nearest integer. To do that, we'll call all math dot seal, which is short for ceiling. However, this math function ta takes a double or decimal number as an input and also returns a decimal number. 
since our progress bar increment is an integer, we'll add int in parentheses to convert the output. Короче, это все в процентах надо делать. Окей. from the math.ceiling method to a whole number. Now all we, we simply add a decimal point after the number 100. We get thrown back to the first question and our score resets to zero. Also, what happens when we reach the end of the quiz? We simply get thrown back to the first question and our score keeps going up and up and up. In the next video, а он еще скор обновляет. Угу. Скор. question bank dot length but then we'll get confronted with an error because we're using m or decimal number as an input till the number 100 we get thrown back to the first question again does the score update Talk text давайте text mm. ah. Все просто. Все, идем дальше. Не работает. Почему не работает? Скоро текстив. Райди скор.
отлично. In this video, I will show you be an option if you're making an app like Tinder or Instagram, which don't need a landscape mode. All we need to do is to screen rotation in the кстати что будет с прогрессом если я повращаю и вот так вот оп Ты смотри, он его не не потерял. Хм, нет, потерял. Потерял сволочь. Юзерскорн потерял. Он у меня все сбросил, 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 сбросил. The manifest file, the activity tag, and just before that angle bracket, I could start typing orientation. Hit tab to make the most of autocomplete and set the orientation to portrait. Let's run the app to try it out. See, the app doesn't rotate. Okay, next up is finishing the quiz. For this, we're going to make use of something called an alert dialog. An alert dialog is a window that's super... Now we only want to show our alert dialog when the user has reached the end of the quiz. How do we know that they've reached the end? Simple. We know that the value to a variable, but the double equal sign tests for equality. And here's how we create an alert dialog called alert. Ceremoniously close the app. Just add a single instruction, finish. And now that we've configured our alert dialog, finish. We need to show our alert to the user. And this works in the same manner as we've been showing our toast messages. We simply take our alert and type dot show to bring it up on screen. Now let's run the app to see our alert dialog in action. Давайте посмотрим в экшене. Судя по Stack Overflow, с этим AVD в последнем апдейте действительно какие-то траблы есть. Народ предлагает образы пересоздать. 
Так, давайте отвечать на вопросы. Опа, у меня что-то скакануло, нехило так. Какая-то ошибка в логике. Я один раз ответил. У меня начальник визер скоро ноль. Что я творю? Сорян, ребята, неудачный сегодня вечер с интернетом. Не волнуйтесь, я этот исходник на репозитории свой закину на GitHub. Конечную версию вот того кода, который у меня работает. Вы можете потом просто открыть и посмотреть, и не тратить время на то, чтобы все это смотреть. Просто изучить этот код. Все, вот сейчас должно работать, я надеюсь. Остановись, Алло, давай заново. Пуляй сюда. Не угадал. Угадал. Я сегодня выдал. Ес. Yes. О. Вау. Он показывает мои эти вот эмоджи. Ништяк. Вообще супер. И ап заклоузил. Ну, красавчик. Сорян за лаги. Так, сейчас внезапно все заработало, когда не надо. Когда мы уже все сделали. Good stuff. The app behaves as ex In this video we'll take a step back and think about how an app actually works at a high level. The first thing to understand is that you can think of software be it ну, в общем, на этом можно заканчивать сегодня. Тут еще несколько теоретических уроков, но это уже не относится к этому приложению.